গুড মর্নিং বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আমরাও ভালো আছি খালি আমার শরীরটা একটু খারাপ আছে আমার চোখের যে প্রবলেমটা তোমাদেরকে বলেছিলাম সেই প্রবলেমটা এখনো রয়ে গেছে এবং সেই জন্যই সকাল সকাল এখন সকাল দশটা বাজে আমি আর অরবিন্দ বেরিয়ে পড়েছি যাব ডাক্তারের কাছে আমার চোখটা দেখাতেই হবে আর তার সাথে আমার গলা শুনে হয়তো তোমরা বুঝতে পারছ গলাটাও ভেঙে গেছে যাই হোক এই যে আমার বরমশাই বরমশাই আজকে ভীষণ বিরক্ত ওই জন্য এদিকে তাকাবেও না তার কারণ হচ্ছে আমাদের সাড়ে নটার সময় বেরোনোর কথা ছিল এবং সেটাকে আমি দশটা বাজতে পাঁচ করে দিয়েছি আর ডাক্তার দেখানোর টাইম হচ্ছে সাড়ে বারোটায় কিন্তু তার আগে আমাকে যেতে হবে আবার আমার ব্রাঞ্চে আর আমার হোম ব্রাঞ্চটা অনেক দূর সেটা হচ্ছে গড়িয়াহাট আমরা থাকি রত্তলায় রত্তলা টু গড়িয়াহাট বুঝতেই পারছো প্রচুর সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং মানে দশটা বাজে ফলে রাস্তায় তো আর কি জ্যাম জ্যাম হবে আধ ঘন্টা পিছিয়ে আমরা শুরু করছি সেই জন্যই বেশি বিরক্ত হয়ে আছে তো প্রথমে যাব ব্রাঞ্চে সেখান থেকে যাব কলাম্বিয়া এসে কলাম্বিয়া এসে মানে যেটা এখন মানিপাল হসপিটাল ওখানেই আমি চোখ দেখাই তো আমার রেগুলার ডাক্তার কি আগে একটু দেখাবো যদি ওনার ওষুধে কাজ না হয় তাহলে পরে আমার মাঝখানে আমি একদিনকে একটা ফেসবুক পোস্ট দিয়েছিলাম আসলে যেদিনকে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল তো আমার অনেক বন্ধুই আর কি আমাকে যোগাযোগ করেছে এবং আমি যেটা দেখলাম যে আমি একা নই এটা অনেকেরই হয় আর আমার চোখটা দেখো দেখলে পরে বুঝতে পারবে আমি আমার আগের ভিডিওগুলোতেও তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম তো এই যে চোখের প্রবলেমটা একদমই কমেনি লালটা বুঝতে পারছো এ এরকম চাপলে পরে তো খুবই ব্যথা কিন্তু কিছুতেই মানে যাচ্ছে না আর কি জিনিসটা এরকমই থেকে যাচ্ছে এই ব্যথাটা আর কি খুবই ভয়ঙ্কর ব্যথাটা সহ্য করাটা বেশ কষ্টকর তো সেই জন্যই ডাক্তার দেখাবো যদি আমার ডাক্তারের ইতে না হয় তাহলে পরে আমার স্কুলের এক বান্ধবী ওর হাজব্যান্ডেরও সেম প্রবলেম ছিল এবং একজন ডক্টরকে দেখিয়ে তিনি শঙ্কর নেত্রালয়ের ডক্টর তাকে দেখিয়ে ভালো আছেন এখন দাদা তো ভাবছি যে তাহলে একবার সেই ডক্টরকেই কনসাল্ট করব কিন্তু তার আগে আমি একবার এনার কাছে যেতে চাই আসলে আমি যতদূর শুনেছি আমার চোখের এই যে প্রবলেমটা এটার কোনো পারমানেন্ট কিউর নেই এবং দিস ইজ অ্যান প্রবলি দিস ইজ অ্যান অটো ইমিউনো অটো ইমিউন ডিজিজ সরি আইডিয়াল সিনারিওতে কী হয় ভাইরাস বা কোনো ব্যাকটেরিয়া যদি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তাহলে আমাদের ইমিউন সিস্টেম সেটাকে অ্যাটাক করে করে সেটাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে যদি সেটা করতে না পারে তখন আমাদের এই অ্যান্টিবায়োটিক বা এই ধরনের ওষুধগুলো দরকার পড়ে রাইট কিন্তু অটো ইমিউন ডিসিজের ক্ষেত্রে আমাদের ইমিউন সিস্টেম ভালো সেল খারাপ সেল বা এই কোনো রকম ফরেন এলিমেন্টস আর কি আইডেন্টিফাই করতে পারে না এবার এটা আমি একদম লেমেন ল্যাঙ্গুয়েজে আমি যতটুকু বুঝেছি গুগল পরে সেই বিদ্যে দিয়ে বলছি তো যেহেতু ভালো সেলগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারে না ফলে সেই সেলটাকেই আমাদের ইমিউন সিস্টেম অ্যাটাক করে ফেলে তো এই আমার চোখের প্রবলেমটাও মোস্ট প্রবাবলি একটা এরকম অটো ইমিউন ডিসিজ তো দেখা যাক এবং মানে এইটার ওষুধ বলতে ওই স্টেরয়েড বেসড আই ড্রপ হয় স্টেরয়েড দিয়ে মানে কয়েকদিন দেওয়ার পরে একটা ডোজ থাকে আর কি প্রথমে হয়তো সে দিনে তিনবার তারপরে দিনে দুবার তারপরে দিনে একবার এরকম করে আস্তে আস্তে উইথড্র করে নিতে হয় এবং সেটা দেওয়ার পরে আইডিয়ালি এটা কমে যাওয়ার কথা যদি না কমে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে হয় ওই স্টেরয়েড ইনজেকশন চোখের ভেতরে পুশ করতে হয় আমার এই প্রবলেমটা দু হাজার থেকে আছে আজ অবধি টাচুট কখনো এটা হয়নি যে আমাকে ওই ইনজেকশন অবধি যেতে হয়েছে দু হাজার আঠেরোতে প্রথম যখন ধরা পড়েছিল তখন এক্সেসিভ হয়েছিল মানে এর থেকে মানে পুরো চোখটা লাল হয়েছিল একদম টকটকে জবা ফুলের মতো লাল গোটা চোখটা এবং প্রচণ্ড ব্যথা তো তারপরে এইবারে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার সব থেকে মানে সেকেন্ড মোস্ট ইন্টেন্স প্রবলেম হলো এবার এখন অনেকক্ষণ বক করে ফেললাম তোমাদের সাথে 
তো যাই ব্যাংকে কাজটা বলে পড়ে তারপরে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হবে আর দেখো ব্যাংকে ঢোকার আগে আমাদের খিদে পেয়ে গেছিল ওই জন্য বালিগঞ্জের কাছে একটা একটা ভিকারাম ওখানে ঢুকে পড়েছিলাম আমরা এখানে একটা পানির স্যান্ডউইচ নিয়ে নিয়েছিলাম আর তার সাথে একটা ভেজ কাটলেট মতো আর তারপরে মিষ্টি অরবিন্দটাকে কি বলে কালাকান্ত মনে হয় আর আমি নিয়েছিলাম একটা লাড্ডু তো অরবিন্দ তো এখানেই খাচ্ছিল অরবিন্দ ভেতরে দাঁড়িয়েই কালাকাত খাচ্ছে কিন্তু আমি গাড়িতে বসে আমার লাড্ডু এনজয় করব বলে আমি আগে চলে এসেছি আর দুটো ক্রিম রোল নিয়েছি আর এগলেস মাফিন গুজুর জন্য এবারে ব্যাংকে যাব গড়িয়া হাটের মোড়ে আমাদের ব্যাংকের কাজ হয়ে গেছে এখন এক্স্যাক্টলি সাড়ে এগারোটা বাজে সো উই আর ওয়েল উইদ ইন টাইম চলে যাব সল্ট লেক বাইপাস দিয়ে ঢুকে যাব তো চলো ডাক্তার টাক্তার দেখাই তারপরে বাড়ি যাব তো তোমরা তো বুঝতেই পেরে গেলে আমরা সিক্স বিপিতে এসছি আর আমরা বাফে নেবো আজকে ডিসাইড করেছিলাম তো প্রথমে লাল শাক ভাজা এসব ছিল তারপরে রয়েছে দেখো বাসমতি চালের ভাত তারপরে রয়েছে কাজু কিশমিশ পোলাও তো আমি ভাবছি পুরো স্প্রেডটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই তারপরে আমরা কি খাচ্ছি সেটা দেখাবো আর এটা হচ্ছে ওই মুগ ডাল আর এদিকে তোমার বোটাওয়ালা যে বেগুন ভাজা আর এখানে একটা একটু পটলের তরকারি ছিল আমি খাইনি আর ভাজা মশলা আলুর দম তারপরে চিংড়ি চিংড়িটাও আমি খাইনি অরবিন্দ খেয়েছিলো বেশ ভালো ছিল চিংড়ির মালাইকারি তারপরে হচ্ছে সর্ষে দিয়ে পাবদা মাছ তারপরে এটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদি চিকেন এটা একটা স্টার্টার খুব ভালো খেতে মুরগির ঝোল যেটা দিকে আমি ফিরেও তাকাইনি বুঝলেই আর স্পেশালি হচ্ছে মাটন কষা আর তারপরে তো যেরকম থাকে চাটনি পাপড় দই মিষ্টি এই সমস্ত মাটন কষাটা থাকাতে আমি খুব খুশি হয়ে গেছি না হলে পরে ও আর এটা ছানার মালপোয়া ছিল তো যেটা বলছিলাম মাটন কষা অনেক সময় না থাকলে যদি মাস্টনের ঝোল হয় তখন আমরা ওদেরকে স্পেশালি রিকোয়েস্ট করি যে আমাদেরকে একটুখানি মাটন কষা দিয়ে দিতে আজার দরকার নেই কিন্তু যে এরকম স্প্রেডটা থাকে তাতে আমার মনে হয় তো আমি যদি ভেবে দেখি যে যে আইটেম গুলো দিয়েছে এইগুলো যদি ইন্ডিভিজুয়ালি যতটা করেই আমরা দুজন খেয়েছি ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে যাই তাহলে মোটামুটি এক প্লেট করে সব নিতে হবে আর সেক্ষেত্রে আর কি দামটা এগারোশো টাকায় মানে বাইশশো টাকা যেটা দাঁড়াচ্ছে তাতে আমার ধারণা হবে না তার সাথে ভাত লুচি পোলাও এসব তো ছেড়ে দাও পোলাও না হয় আমরা খাইনি বাট ইউ হ্যাভ এন অপশন তারপরে ডাল আলু ভাজা মানে আনুষাঙ্গিক আরও যা কিছু সব মিষ্টির অপশানস আছে আমরা মিষ্টি খাইনি কিন্তু আছে তো আই থিঙ্ক ইটস জাস্টিফাইড এগারোশো টাকা প্লাস ট্যাক্স যারা খেতে ভালোবাসে খেতে পারে আমার হাজব্যান্ড আজকে লাইট খাবে বলে দেয় আদারওয়াইজ আমার হাজব্যান্ড এতে অনেক বেশি খায় অন্য দিন কেউ তাই তো অন্য দিন এর থেকে বেশি খায় হ্যাঁ তারপর বলছে আজকে আর্ধেক খেয়েছি ফুল কতটা হয় তোমরা বুঝতেই পারছো ফলে আমার মনে হয় এগারোশো টাকা ডেফিনেটলি জাস্টিফাইড চিকেন খেয়েছি 
তিন পিস মাটন এক পিস পাপড়া এক পিস চিংড়ি বাস হ্যাঁ চিংড়ি আরো নেবে বলেও খাইনি আর দু পিস লুচি দু পিস লুচি দু পিস লুচি আর একটা গন্ধ রাজ ঘোল যাই হোক তো যে লোকেশন বলবি এতগুলো বলে ফেল আর বলে কিছু না আমি অনেক বলছে হ্যাঁ আমি অনেক খাই যাই হোক আমরা এখন রাজার হাট দিয়ে বাড়ি যাব বাড়ি যাওয়ার আগে আমাদের আরেকটু কিছু কাজ আছে যেটা আর কি একটু পার্সোনাল তো সেটা বলা যাবে না গাই দে তেল নেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এ রাম আরে হ্যাঁ গাই দে তেল নেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলছে গাই দে তেল নেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ মানে আমাদের অনেকক্ষণ থেকে কিন্তু রেড লাইট জ্বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে চলো বাড়িকে তারপর আবার কথা সবাই <laughs> গুজুর অ্যানুয়াল ফাংশান শেষ তারপরে আমি অরবিন্দ গুজু আর মা মানে আমার শাশুড়ি মা আমরা এই কজন মিলে গেছিলাম ক্যাফেতে কিন্তু ক্যাফেতে না আমার ভিডিওই করা হয়নি আমি ভুলেই গেছিলাম একটা সেকশনে লোকজন ছিল আর একটা সেকশন খালি ছিল সেখানে বসে আমি একটা রিল বানাচ্ছিলাম আর কি ওই গুজুর ডান্সটা থেকে তো সেটা করতে গিয়ে আমি তো ভুলেই গেছি যে আমার একবার অন্তত বলা উচিত যে আমরা ক্যাফেতে এসছি তো যাই হোক সেখান থেকে আমরা চলে এসছি এখন বোধ হয় দশটা বেজে গেছে আর অরবিন্দ গেছে চেঞ্জ করতে আর গুজুকে বাপরে বাপ সারা মুখে কপালে সবই ব্লাসন লাগিয়েছে লিপস্টিক পরিয়েছে তারপরে আবার বলছে যে যদি উঠে গিয়ে থাকে তাহলে টাচ আপ করতে বাচ্চাকে গ্রিন রুমে পাঠান সেইগুলো আমি এখন ওই আর একে না মুখে এখন সাবান দিতে গেলে পরে প্রচন্ড চেঁচাবে তো ওই জন্য আমি একটা হিমালয়ার এই যে হিমালয়ার এটা রিফ্রেশিং ক্লিনজিং মিল্ক এটা ছোট্ট জুলাই দু হাজার ছাব্বিশ অবধি ভ্যালিড বাট অতদিন লাগবে না এইসিতেই শেষ হয়ে যাবে তো এটা ছোট্ট কিনে নিয়ে মানে ওই বিগ বাস্কেট থেকে অর্ডার দিলাম 
তো এলো সেটা দিয়ে গুজুর একটু পরিষ্কার করে দিয়েছি এখন ওকে অল্প করে একটু খাওয়াবো কারণ ক্যাফেতেও খেয়েছে অনেক কিছু তো অল্প করে আচ্ছা গুজুর নতুন নাইট স্যুট পরেছে সেটা তোমাদেরকে বলতে বলছে তো হ্যাঁ গুজুর নতুন নাইট স্যুট পরেছে আর একটা জিনিস তোমরা আমি দেখলাম গুজু সবাই দেখেছে সবাই দেখেছে তোমার সব কটা পুতুল আচ্ছা আর একটা জিনিস গতকালের ভিডিওতে আমি দেখলাম একজন একটা কমেন্ট করেছেন যে ওষুধের নামটা বলে দিলে ভালো হতো যেটা আমি আমার চোখে ইউজ করছি এখন তো আমি ওনাকে তো রিপ্লাই স্পেসিফিক্যালি দেবই আর এই ভিডিওটাতে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে কি কি ওষুধ একটা তো যেটা আমি আগে হ্যাঁ মা একটু কথা বলতে দাও হ্যাঁ একটা ওষুধ তো আমি ইউজ করছিলামই তার সাথে আর একটা নতুন ওষুধ অ্যাড করেছেন তো দুটো ওষুধ মা আমি দেখিন তারপরে তোমায় দেখাবো এই তো তোমায় দেখা যাচ্ছে এই তো তোমায় দেখা যাচ্ছে তো ওই দুটো ওষুধ আমি তোমাদের এখন এখানে একবার দেখিয়ে দিই প্লাস ওনাকে আমি আলাদা করে রিপ্লাই করে দেবো এইটা হচ্ছে প্রথম ওষুধটা আমি যদিও ফ্রান্ট ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করছি বাট আইফোনে এটা সুবিধা যে মানে উল্টো লেখা আসে না মিরার ইমেজ আসে না তো আশা করছি এটা দেখা যাচ্ছে অ্যাম্পলিনাক এ এম পি এল আই এন এ কে অ্যাম্পলিনাক বা ন্যাক যাই বলো অ্যাম্পলিনাক হিন্দিটা দেখে মনে হচ্ছে ন্যাক তো এইটা হচ্ছে একটা ওষুধ যেটা আমি ইউজ করছিলাম এটা আমাকে দিনে তিনবার করে তিরিশ দিন দিতে বলেছে এক মাস পুরো দিতে বলেছে এইটা হচ্ছে কি ডিফ্লুকর ডিফ্লুকর আইড্রপ ডি আই এফ এল ইউ সিও আর ডি আই এফ এল ইউ সিও আর ডিফ্লুকর এটা হচ্ছে আমাকে তিনবার করে আপাতত দু সপ্তাহ দিতে বলেছে তারপরে দুবার করে এক সপ্তাহ দিয়ে বন্ধ করতে বলেছে তো এই দুটো ওষুধ আমি ইউজ করছি কিন্তু একটা জিনিস আমি বলতে চাই এখানে এরকম যদি কারোর কোনো এই ধরনের প্রবলেম থাকে এটা কিন্তু সব সময় অ্যাডভাইজেবল তোমাদের নিজেদের ডাক্তারকে কনসাল্ট করে তারপরে কোনো মেডিসিন নেওয়া মেডিসিন জিনিসটা এমনই আমার মনে হয় না উইদাউট কনসাল্টিং এনি ডক্টর হ্যাঁ এবার আমার জ্বর হলে আমি প্যারাসিটামল খেলাম মাথা ব্যথা হলে একটা ওষুধ খেলাম বা পেট খারাপ হলে একটা ওই নরফ্লক্স টিজেট খেলাম সেটা একটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু এই ধরনের স্পেসিফিক প্রবলেমগুলো আমার মনে হয় ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে তারপরেই কিন্তু ওষুধ নেওয়া উচিত তো চলো এটুকুই আজকে বলার আপাতত এই ভ্লগটাকে আমি শেষ করব কিন্তু তার আগে এই যে সম্মানে বলে যাচ্ছে আচ্ছা মামা তোমাকে দেখালাম হয়েছে আচ্ছা পিছনে একটা একটা করে সব পুতুল একবার করে এরম করে দেখিয়ে দিই পুতুল শেষ আচ্ছা হাতটা সরাও আচ্ছা তোমার ঝুঁটিও দেখিয়ে দিয়েছি হয়েছে আর কিছু আর কিছু না আচ্ছা তা ঝুটিটা খুলে ফেললে কেন ঠিক আছে চলো গুজুর যা যা দেব দেবো গুজুর যা যা দাবি ছিল সব মিটিয়ে দিয়েছি ওকে খাওয়াবো আর আমি মাকে বলে মা একদম খুব অল্প করে ভাত বাটার আর একটা ডিম এই ওকে এখন দেব তো চলো ওকে আমি খাওয়াই এই ভ্লগটা এখানে শেষ করছি আশা করছি তোমাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে পরে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আমার ভিডিওগুলোকে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো টেক কেয়ার বি লাভ ইউ অল বাই ওটা গুজুর ওষুধ বাই গুড নাইট